Isso aí, rapaziada. Vou mostrar para vocês hoje aí a minha, minha serra circular com o trilho. Então, inicialmente fiz essa base aqui com MDF mesmo, que são sobras que eu tinha aí. E nessa composição, né, fiz esse canal. E, obviamente, os pontos de fixação da, da serra. Essa minha serra circular aí é uma serra sem marca, né, chinesa aí, que eu tenho já há bastante tempo e quis ampliar um pouco as possibilidades de uso dela. E aí eu consigo cortar o MDF com, com razoável precisão e principalmente com um excelente acabamento. Até porque eu estou usando esse disco. É, bom, a pronúncia, o pessoal aqui no Brasil fala Freud, mas é um Freud, enfim. Estou usando esse LU 3A0001. Ele dá um acabamento sensacional no MDF. 48 dentes. Funciona bem para mim. Então, a ideia é fixar a, a serra aqui nesse jig, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Lembrando que esse disco, né, foi, foi, ele é usado especificamente para essa serra com esse jig. Porque quando você faz o ajuste do trilho, que está aqui do lado, né? você não pode mudar, porque você vai acabar perdendo a referência, aí você vai ter que recortar o trilho novamente, você pode reservar já a serra, aí só para essa finalidade. E aí, obviamente, você faz a a regulagem aqui para atender a profundidade que você vai utilizar aí, né? então ela fica travada aí, eu vou deixar o disco recuado aqui né, para que a gente possa demonstrar o funcionamento dela no trilho, então uma vez ajustada a profundidade aqui você não mexe mais nisso. Né? E aí a ideia, na verdade, é que a gente possa utilizá-la desta forma. Então ela tem um deslizamento bem legal nesse trilho. É uma chapa de MDF. Esse trilho aqui é um trilho usado para aquelas prateleiras de, de metal. Ele tem até um, uma identificação aqui. Trilho versátil de aço. No caso, essa barra tem 2 metros. E depois eu passo mais detalhes aqui nos comentários abaixo de onde você pode encontrar esse trilho e quais as especificações dele. Eu usei essa, esse MDF de 6, que era uma chapa que eu tinha aqui de sobra. Inclusive eu emendei esse pedaço final aqui porque não dava o comprimento que eu precisava, né? E, e me atendeu bem. Então eu vejo que ela desliza muito bem. Essa, essa lateral aqui. É, quando você constrói o, o seu trilho, obviamente você deixa ela bem maior e aí você faz o ajuste desse conjunto no trilho é, pela primeira vez, cortando com a própria serra. Isso vai proporcionar então essa superfície aqui é, cortada pelo disco neste jig e que passa a ser a referência de corte para você. Então quando você alinhar a sua chapa de MDF que você vai cortar, você já alinha por essa, por essa lateral aqui. Tá? Então veja que ele desliza muito bem, mas em todo caso você pode trabalhar com silicone é, spray e, e dar um resultado muito bom, basicamente em toda a superfície aqui. Aqui também, né? você pode passar no trilho, isso sem problema. E o legal do silicone é que ele não junta o pó, ele não gruda, né? não fica aquela coisa é, acumulada de poeira e tal, né? ele tem essa característica. Então vejo que 
ela desliza muito, muito bem, tá? E aí você consegue trabalhar muito tranquilamente com isso daqui. É bem legal. Para mim, que eu sou um robista, funciona muito bem. Dá uma qualidade bem legal de corte. E daqui a pouco a gente já vai ver ela em operação. É isso aí.